begrüße jetzt in der Reihe Ausnahmegespräche die Autorin und Kolumnistin Ingrid Brodnik. Die Netzexpertin des Landes wäre man verleitet zu sagen. Sie hat mit dem Buch Hass im Netz ähm, für viel Furore gesorgt, hat äh, den Bruno Kreisky-Preis dafür zuerkannt bekommen. Zurzeit in aller Munde ist ihr neues Buch, er trägt den Titel Einspruch, Verschwörungsmythen und Fake News Kontern in der Familie, im Freundeskreis und online im Brandstädter Verlag erschienen. Eine Art, nicht nur eine Art, sondern tatsächlich auch mit ein Buch mit Ratgeberqualitäten. Wenn wir bei der Pandemie starten, die ja diese Verschwörungs- Mythenbildung befeuert hat. Frau Brodnik, warum muss man den Verschwörungsmythen, um das zuallererst zu klären, überhaupt ernst nehmen? Ähm, es ist oft die Gefahr, dass man so über solche Geschichten lächelt und sagt, haha, der Bill Gates will die Leute zwangschippen, weil aus der Distanz klingt ja vieles kurios. Aber in der Realität stecken dahinter Schicksale, weil diese Verschwörungsgläubigen ja häufig Dinge glauben, die die wissenschaftliche Evidenz in Frage stellen, weil die zum Beispiel womöglich einkaufen gehen ohne Maske, was man nicht tun sollte. Aber es geht noch viel weiter als das. Im Buch habe ich den Fall geschildert eines Vaters, der ist pensioniert, der, ähm, der ist mehr und mehr in solche Verschwörungserzählungen hineingekippt, stellt alles Mögliche in Frage, glaubt auch der klassischen Wissenschaft vieles nicht. Aber in der Corona-Krise hat er angefangen, in der Früh ähm, ein Bleichmittel zu trinken, ein Desinfektions- und Bleichmittel, das heißt Chlordioxid. Das ist eine Falschmeldung, die kursiert seit Jahren im Internet. Und das heißt, damit wird, ist man vor allen möglichen ähm, Krankheiten, Malaria, Krebs und jetzt auch Covid-19 gefeit. Das heißt, die eine große Gefahr ist, dass Leute sich selbst oder auch andere gefährden, weil sie total fragwürdige Geschichten glauben. Und das Zweite muss ich sagen, Viele Verschwörungsmythen, die zeichnen ja das Bild einer dunklen Elite, die alles steuert. Und da schwingt mit so dieses, dieser Glaube, alle Wahlen seien gefälscht, alle Politiker, alle Politikerinnen seien gekauft, die Medien, alle. Und da ist schon die Gefahr, dass das Vertrauen in die Demokratie erodiert. Also es ist schon der gemeinsame Boden. Ich würde sagen, gewisse wissenschaftliche Fakten und auch das Vertrauen, dass es eine Demokratie gibt, das ist schon ein gemeinsamer Bogen, Boden, auf dem wir uns bewegen sollten. Wir kommen auf die äh, Schwierigkeit, wie die Komplexität wissenschaftlicher Fakten zu kommunizieren ist sinnvoll, noch zu sprechen. Wenn wir kurz bei diesen Verschwörungsmythen äh, bleiben und dem Konnex zur Pandemie. Warum ist denn so etwas wie die Pandemie äh, bestens dazu offenbar geeignet, Verschwörungsmythenbildungen zu befeuern? Es gibt einen Forschungsüberblick, den zitiere ich auch im Buch, von Forschenden von Miami, der Universität Miami, Oxford und Kent. Und die haben so drei große Erklärungen, drei große Motive, warum Leute sowas attraktiv finden oder wann. Das erste ist, Verschwörungsmythen geben eine schlüssig scheinende Erklärung der Welt. Und jetzt auf die Pandemie gesprochen, wir wissen vieles nicht. Zum Beispiel wissen wir bis heute nicht, wie ist dieses Virus auf den Menschen übergesprungen. Da gibt es Theorien. Aber die Verschwörungserzählung, die sagt, das war die CIA, das war Bill Gates. Das heißt, die Verschwörungserzählung, die gibt oft eine simple Erklärung, oft auch einen Schuldigen. Das kann sich in einer ungewissen Zeit umso besser anfühlen. Das Zweite ist, wenn Menschen das Gefühl haben, ihnen wurde, wurde der Boden unter den Füßen weggezogen, dann steigt bei manchen so diese Affinität für Verschwörungsmythen. Ganz einfach, wenn ich das Gefühl habe, ich durchschaue die Welt nicht mehr, ich fühle mich vielleicht auch verunsichert, dann wird es vielleicht attraktiv, solche Geschichten zu glauben, weil die geben mir auch Halt. Und das Dritte ist eine Selbsterhöhung, wenn man auch das Gefühl haben kann, ich, ich habe mehr gecheckt als die da draußen. Und was Außenstehende oft ausblenden ist, das klingt kurios, was da zum Teil behauptet wird, aber für die Person, die, die das glaubt, die steht in der Früh mit einer Gewissheit auf. Und ich habe im, im Buch mit einer Frau geredet, die war Verschwörungsgläubige. Und ich, ich habe sie das einfach gefragt. Ich habe gesagt, für mich als Außenstehende klingen diese Geschichten oft so düster, so, so furchtbar zu glauben, dass die Gesellschaft unterjocht werden soll oder dass die Demokratie abgeschafft werden soll. Aber als sie das noch glaubte, hat sie da mehr Angst gespürt oder mehr das Gefühl gehabt, sie macht was Wichtiges. Und sie hat zu mir gesagt, ich habe wirklich geglaubt, ich mache was Wichtiges. Das heißt, Verschwörungsmythen, die geben mir Halt, die geben mir das Gefühl von Bedeutung. Und ich glaube, in Zeiten, wo die Verunsicherung groß ist, da gibt es eine größere Sehnsucht danach. 
Sie haben äh, zu Anfang gesagt, eben man, man sollte diese ähm, Verschwörungstheorien nicht zuletzt deshalb ernst nehmen, um eben das Erodieren von Demokratie nicht einfach zuzulassen, sondern äh, das aktiv sozusagen zu bekämpfen. Das Interessante finde ich ja, dass viele verschwörungstheoretische Ansätze eben ähm, davon ausgehen, dass die Demokratie längst sozusagen passé ist und wir uns mehr oder minder in diktatorischen, jetzt pandemiebedingt diktatorischen Verhältnissen be äh, bewegen. Ähm, wie schätzen Sie denn diese, dieses paradoxe Verhältnis ein? Das ist, ehrlich gesagt, das ist, glaube ich, aus politischer Sicht das Allergefährlichste an dem Ganzen. Weil gerade in der Pandemie sehen wir auch, wer, wer versucht, so Trittbrettfahrer zu sein. Und das sind zum Beispiel oft auch rechtsextreme Akteure, einschlägig bekannte rechtsextreme Akteure. Und die, auch schon vor der Pandemie, haben seit Jahren so die Erzählung, die ganze Elite hätte sich gegen das Volk verschworen. Und wirklich die Gefahr ist da, dass manche so in einen inneren Widerstand gehen zu allem, was kommt. Und am Ende geht es sogar so weit, dass man Angst haben muss, dass einzelne wenige, weil sie glauben, es passiert etwas Böses, sogar gewaltbereit werden. Ich gebe nur ein Beispiel, wo das so ein bisschen deutlich wurde. In Großbritannien, das ist sehr bekannt, wurden sehr viele Handymasten angezündet. Im Jahr 2020, in ungefähr sechs Monaten, waren es 77 Handymasten, die angezündet worden sind, wo es Brandstiftung gab. Warum? Weil es gibt auch die Verschwörungserzählung von 5G, der Handystrahlung, dass die in Wirklichkeit Covid-19 auslösen würde. Und man muss sagen, dass es manche wirklich Attacken gab, wo man davon ausgehen muss, das haben Leute gemacht, weil sie glauben an eine Verschwörungserzählung, dass die Handystrahlung der geheime Grund ist. Und Wissenschaftler der North Ambia University, die haben geschaut, erhöht das Glauben an Verschwörungserzählungen auch die Gewaltbereitschaft. Und die haben gesehen, dass Leute, die diese 5G-Verschwörungsmythen stark glaubten, dass die eher stark Wut spürten und dass sie auch eher angemessen fanden, in Ordnung fanden, wenn solche Gewalt, solche Straftaten ausgeübt werden. Und das Krasse ist, dass die sogar eher eine etwas höhere Bereitschaft zeigten, das selbst zu machen. Und das ist das Unbehagliche, dass nicht jeder, der sowas glaubt, ist gewaltbereit. Das würde ich überhaupt nicht sagen. Aber das Einzelne glauben, sie betreiben Notwehr. Und auch, dass wirklich sehr antidemokratische Gruppen, Strömungen sich auf sowas dann draufsetzen. Ich glaube nämlich, dass viele Leute, die dann auf sowas einsteigen, dass die das nämlich überhaupt nicht böse meinen oder dass die eigentlich nicht zu sowas tendieren würden, aber dass sie da so ein bisschen Gefahr laufen, sich von Dingen begeistern zu lassen, die, für die sie sonst nicht begeisterbar wären. Das Interessante ist ja, Sie haben es angesprochen, dass diese Verschwörungstheorien und Mythen ja nicht sozial geschichtet stattfinden, sondern dass das etwas ist, was in unterschiedlichsten Schichten stattfindet und unterschiedlichste Bildungsgrade trifft. Jetzt ist es so, dass die, die daran glauben, nicht selten sich ja, wir, haben, wir sind jetzt schon dran an dem, was ich jetzt etwas noch tiefer reingehen, fragend aufwerfen würde wollen, dass sie sich als Widerständler verstehen, sozusagen als, als die eigentlichen Demokratieretter. Nicht alle würden so weit gehen. Was ist denn jemandem, der glaubt, sozusagen jetzt der eigentliche Retter der Demokratie zu sein, indem er diverse Ansätze verschwörungstheoretischer Natur glaubt, äh, entgegenzuhalten? Ich würde immer schauen, wie tief ist die Person von sowas überzeugt. Ähm, was Sie da beschreiben, das klingt schon sehr danach wirklich komplett ähm, überzeugt. Alle verstehen es falsch, nur ich verstehe es richtig. Und wenn ich in der Familie oder im Bekanntenkreis so wen habe, dann glaube ich, ist wichtig, sich realistische Ziele zu setzen. Wir, das, das beschreibe ich auch sehr genau im Buch. Wir Menschen sind generell nicht so sehr, nicht so gestrickt, dass wir uns gerne überzeugen lassen. Sie nicht und ich auch nicht. Das heißt, wenn ich von irgendwas überzeugt bin, dann können Sie nicht mit einem klugen Satz mich <lacht> umstimmen. Das Interessante ist, da sind Verschwörungsgläubige ziemlich ähnlich wie der Rest von uns. Das heißt, wenn Sie merken, wenn jemand schon sehr tief drin steckt, dann ist mal wichtig, dass Sie sich überlegen, was ist ein realistisches Ziel. Weil wenn in solchen unangenehmen Situationen neigt man oft dazu, man schüttet das gegenüber mit Fakten zu und ist dann total frustriert, weil das nicht angenommen wird. Ich beschreibe das auch im Buch. Es gibt eine Fülle von Mechanismen, wie wir aber Fakten zur Seite schieben. Und ähm, zum Beispiel der Confirmation Bias. Eine Information, die mir gut ins Weltbild passt, die nehme ich eher an. Eine Information, die mich, die mich widerlegt, die mir widerspricht, die schiebe ich schnell zur Seite. Worauf ich hinaus will, ist, 
Überlegen Sie sich, was ist dann realistisch? Glauben Sie nicht, dass Sie mit zwei, drei guten Faktenchecks die Person umstimmen, sondern ein Ziel kann sein, einfach Zweifeln zu erleichtern. Zum Beispiel mit der Methode der Frage, dass man nicht nur kommt und sagt, okay, das ist falsch, hier findest du einen Faktencheck, sondern woher hast du das? Warum glaubst du gerade dem? Wie fühlst du dich dabei? Weil die Frage, die wirkt weniger angriffig. Das heißt, mit der Frage kann man mal sagen, reden wir gemeinsam darüber. Und manchmal kann man mit Fragen Leute dazu bringen, dass sie selbst so ein bisschen ihr eigenes Denken näher inspizieren. Das wird nicht in jedem Fall gelingen. Da brauchen Sie jemanden, der noch ansatzweise bereit ist, da mitzugehen. Aber wenn jemand schon tief in so einem Denken drinsteckt, ist ehrlich gesagt schon viel erreicht, wenn Sie manchmal den Hauch eines Zweifels auslösen. Und Fragen sind ein gutes Instrument, um auch bei anderen Menschen das Zweifeln wieder zu fördern. Übrigens, das baut auch, hängt auch damit zusammen, Verschwörungsgläubige glauben ja oft, sie sind ein besonders kritischer Geist. Sie schauen ja. besonders kritisch hin. Und zu sagen, du, du schaust da ja immer kritisch hin, schau doch, wie, wie findest du den? Ist das nicht auch interessant, dass der das macht? Also dass man genau dieses Selbstbild als kritischer Geist nutzt, um dann zu sagen, wer erzählt denn das? Was hat denn die Person davon? Verkauft die vielleicht auch ein Produkt, das sich dann gut ähm, quasi unter die Leute bringen lässt? Das sind keine Wundermittel, aber es hilft mir so ein bisschen beim Diskutieren, wenn ich so verschiedene Taktiken auch ausprobiere. Ein ähm, sehr virulenter Umstand ist ja jetzt vor allem in der Pandemie, äh, dass ja es die Wissenschaft nicht gibt, dass es unterschiedliche Errungenschaften, unterschiedliche Standpunkte, auch unterschiedliche äh, Wissensstandards äh, äh, gibt, die auch ständig sich erneuern und weiterentwickelt werden. Sie beschäftigen sich in dem Buch auch sehr viel mit der Frage, wie ist Komplexität sinnvoll für das große Publikum kommunizierbar? Das heißt, wie kann man der Komplexität der Wissenschaft gerecht bleiben und gleichzeitig diese auch die Pandemie betreffend so kommunizieren, dass man diese Komplexität zwar so vereinfacht, dass sie verständlich ist, aber ihr die Komplexität nicht nimmt. Genau. Und das ist ehrlich gesagt ein großes Problem für die Wissenschaft, weil Wissenschaft in der Regel spricht nicht in Absoluten, sondern sie sagt, basierend auf den vorliegenden Daten kommen wir zum Schluss. Das ist schwächer, als wenn ich sage, ich habe die Wahrheit gefunden. Das Blöde ist zum Beispiel manche reiserische YouTube-Accounts, die kommen mit der Wahrheit, die haben eine Gewissheit. Wissenschaft, die muss ich manchmal auch revidieren. Da kommt man nach einer gewissen Zeit dazu, es ist doch ein bisschen anders, als wir es vor fünf Monaten eingestuft hätten. Was kann die Wissenschaft machen? Ich glaube, es ist wichtig, dass die Wissenschaft sich treu bleibt und Ungewissheit als solche einräumt. Aber Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen haben oft gelernt, man betont zuerst alles, was man nicht weiß und dann geht man auf die Faktenlage ein. Und in der öffentlichen Kommunikation ist wichtig, dass Wissenschaftler sagen, was mal in ihrem Fach der Fachkonsens ist oder was so das, das beste vorliegende Ergebnis, dass sie die beste Empfehlung, die sie geben können. Zuerst das, was richtig ist oder das, was möglichst höchstwahrscheinlich richtig ist, dann durchaus einräumen, wo noch Zweifel sind und dann wieder das Richtige. Das heißt, in der wissenschaftlichen Kommunikation kann ich nicht mit hundertprozentiger Gewissheit ähm, agieren, aber das, wo man sich ziemlich sicher ist, sollte ich dem Durchschnittspublikum leicht verständlich machen, dann in zweiter Ebene durchaus auch die Fragen ansprechen, fair bleiben. Aber die Gefahr ist oft, dass die Wissenschaft kompliziert und auch relativierend ist, selbst dort, wo eigentlich schon sehr viel auch in eine klare Richtung hindeutet und unseriöse Stimmen mit einer Wahrheit und einer Gewissheit kommen. Und dieses Dilemma, das können wir nicht ganz zur Seite räumen. Im Buch habe ich einige Tipps. Man kann schon versuchen, es eine Spur leichter verständlich zu machen. Nur noch eins, die Wiederholung ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Das zeigt die Psychologie seit Jahrzehnten. Wenn eine Aussage öfters wiederholt wird, dann halten sie Menschen eher für wahr. Das heißt, wenn die Wissenschaft seit Jahrzehnten darauf hinweist, dass Impfungen wichtig sind, dann ist wichtig, dass die Wissenschaft auch erinnert sich, das muss ich in Erinnerung rufen, das muss ich betonen. Also die Gefahr ist manchmal, dass wir über alles reden, was Ungewissheit verschafft und zu wenig wiederholen, was richtig ist. Und richtig ist zum Beispiel, dass Impfungen eines der wichtigsten Instrumente der Medizin sind, um Krankheiten quasi zurückzudrängen, dass wir viele Kinderkrankheiten nicht mehr wegen Impfungen haben. Und ähm, man darf nicht vergessen, was Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen für sich selbst komplett verinnerlicht haben. Man darf nicht vergessen, das anderen immer und immer wieder zu erklären, weil die kommen nicht vom Fach. Da muss man das vielleicht auch nochmal extra verdeutlichen. Liebe Frau Brodnik, vielen Dank für Ihren Besuch in der Reihe Ausnahmegespräche. 
sehr lehrreich äh, und informationsträchtig, der, das Buch Einspruch erschienen im Brandstädter Verlag. Gerne.